Ito naman ang mga aksyong balita ngayon. Chief Justice Renato Corona, wala na raw atrasan ang pagsalang sa witness stand ngayong Martes. Sa anibersaryo ng appointment niya, Corona, may mensahe sa kanyang mga kritiko. See you next year. Manila Mayor Lim namigay uli ng tulong sa mga nasunugan sa tundo. Isang araw matapos pagkaguluhan naman si Erap. Ilang dormitory at boarding house sa Maynila, peligroso. Luma na, malabar tuli na pasalit ng espasyo. Mga nangungupahang estudyante, dehado na, delikado pa. Sa police report, truck na may kargang hollow blocks, sumalpok sa poste at tumagilid. Naipit na pahinante, nailigtas sa tulong ng rescue pie. Hindi ko na kaya! Umanoy, anti-gay comments ni Manny Pacquiao pinagpiestahan sa internet. Pacman, iginate na, namiscout lang siya. DFA at DOJ nagtuturuan ngayon kung sinong pumalya. Kaya nakaiska po ang Panamanian diplomat na inakusang ng rape ng isang Pinay. Submarine ng Amerika na USS North Carolina, di na ng mga turista sa subik. Grace Lee, magbo-boycott daw ng mga produktong Chinese. Ano kayang say dito ng palasyo? Sa showbiz action film, Mexican Jessica Sanchez, napabilip ulit ang mga judge ng American Idol. Partida nga ba dahil minamalat pa raw siya? Mga kababayan ni Jessica Sabataan, excited ng manood ng performance ng idol nila. At pagkabading ng isang lalaki, nahuhulaan daw kahit sa mukha lang. Partner, mga kapatid, simula sa weather or not. A 17 ng Mayo 2012, magandang gabi, Pilipinas. Ako po si Erwin Tulfo. At ako naman si Cheryl Cosim. Partner, pahirapan ang pag-rescue sa isang pahinante na naipit sa truck na sumalpok sa isang poste sa EDSA kaninang umaga. Mm-hmm. Erwin, at katulad nga ng madalas na mangyari, posible raw nakaidlip ang driver. Ryan Ang, ikwento mo. Alam ka lang, Cheryl. Alam ka lang, ha? Hindi ko na kaya! Namimilipit sa sakit ang pahinatay si Aris Santos habang binibigyan ng pangunan nula sa Rescue 5 matapos tumaipit sa loob ng wasak na wasak na sa steam wheeler truck. Sumalpok ang truck sa post ng signage sa paanan ng Elsa Cason Avenue flyover sa QC kagabi. Nakalagdal pa neto ang signage post bago sumalpok ulit sa post ng ilaw. Kinontrol muna namin yung bleeding niya. Then inassess namin paano namin siyang extricate. Maya-maya pa, umagapay ng MMDA Rescue gamit ang spreader cutter para tuloy ang maialis ang biktima sa magkakaipit at madalas sa ospital. Inabot na mahigit kalahating oras sa pagsigay kay Santos, hindi naman nasakta ng driver ng truck na si Crisanto Ocampo at ang isa pang pahinante. Kwento ni Ocampo, ginit-git siya ng isang bus. Gilipit ako ng bus. Kaya, tumama yung gulong sa harap sa may, ano doon, sa may gutter. Tapos nawala ng direksyon yung, ano, yung malibela. Pero ayon sa MMDA, posible raw na nakaidlip ang driver. Maaring papalos na yung driver. Pas 12 na po, galing pang pangga yung truck. Sa pagod ng driver, sa init, medyo nakakaide po ng konti. DLA sa East Avenue Medical Center si Santos. Habang hasampahan naman ng workers in prudence, result in physical injury at damaged property ang driver ng nasabing truck. Rainang News 5. Nagpasaklolo na sa Senado ang Pinay na nirape o mono ng isang Panamanian National noong Abril. At sa ginawang hearing kanina, nagisa ng husto ang mga taga DOJ at DFA dahil nakapuslit palabas ng bansa ang dayuhang sospek. Mayan Los Baños, ikwento mo. Nakatakip ang mukha ni Alias Pamela nang dumating sa hearing ng Senado kaugnay ng reklamo niyang rape laban sa Panamanian diplomat na si Eric Schicks. Unang tanong ni Senador Loren Legarda at Tito Soto, bakit hinayaan ng Department of Justice at Department of Foreign Affairs na makalabas ng bansa ang suspect? Sagot ni Dilima, hindi siya makapag-issue ng hold departure order o watch list order dahil sa naunang ibinabang TRO ng Korte Suprema sa kanila. Sumunod lang din daw sila sa certification ay nilabas ng DFA na nagsasabing may immunity ang suspect. The DFA, which per jurisprudence, is the primary agency clothed with competence to make such declarations of diplomatic immunity, DOJ had no option but to withdraw the information. 
Diplomat ang turing kay Shix dahil miyembro siya ng technical and administrative staff ng Panamanian Maritime Authority, katwiran ng DFA, na kasaad sa mga probisyon ng Vienna Convention on Diplomatic Relations na hindi pwedeng kasuhan, arestuhin o makulong ang isang diplomat. In the case of Mr. Shix, he is covered by the provisions of the Vienna Convention. Pero hindi ito matanggap ng ilang senador. The purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals. Rape is not a function. Hindi pwede ang Vienna, Vienna Convention na yan. Vienna sausage, ang kainin nila. The DFA automatically will issue a certificate of immunity and the DOJ will have to follow that, of course. Then, any diplomat can rape a Filipina and all we can do is persona non grata? I will not accept that. Hindi rin nakalusot sa mga senador ang tila napakabilis sa pagdidesisyon ng korte sa kaso. Alas dos ng hapon ng April 30, isinampa ang kaso laban kay Sheik sa Makati RTC. 2.15 ng hapon ang nasabing araw na dismiss na ito. Hindi muna dapat ganung kabilis. So there's, there's got to be a, pre, a process, perhaps a preliminary determination of the, uh, of the fact of diplomatic immunity. Isa sa mga nakikitang solusyon ngayon ng DOJ at DFA ay kausapin ng Panamanian government para sila na magtuloy ng kaso laban kay Shix. Hindi na kasi basta pwedeng pabalikin ng bansa si Shix, lalo't idineklara na siyang isang persona ng grata. May Los Baños, News 5. Kamot ulo ang mga Pinoy na mangingisda dahil sa dalawang buwan na fishing ban sa Scarborough Shoal. Kasabay nito, nagpahayag ang Korean TV host na si Grace Lee na ready daw siyang i-boycott ang mga produktong Chinese. Ano kayang say dito ng palasyo? Ikwento mo, Royce Snagit Sibang. Nagkadaong na lang sa mga pantala ng mga Chinese fishing vessels na ito. Nagsimula kasi kahapon ng dalawat kalahating buwang fishing ban ng China sa South China Sea. May mga pulis ding nagpapatrolya para matiyak na walang mangingisda sa lugar, chino man o dayuhan. Pero kung sa China walang angal ang mga mangingisda, dito sa Pilipinas nagre-reklamo na ang mga tagamasin Luke Bay sa ipinatutupad na fishing ban. Apektado raw kasi nito ang kanilang hanap buhay. Talagang problema sa amin yun, yung ganun, pinagbawal. Maraming isla doon makukuha namin. Sa gitna ng tensyon sa Scarborough Shoal, tsempong dumaong sa Subic Bay sa Zambales, ang submarine ng Amerika na USS North Carolina para kumuha raw ng supplies. Apela ng Malacanang, wag nang bigyan ng kulay ang pagdaong ng submarine. Hindi raw ito pagpapakita ng pwersa kontra China, kundi simpleng accommodation sa itinuturing na strategic partner ng Pilipinas. There was no intent to aggravate. The request was made prior to the Panatag Shoal incident. So we do not put any political color here. It's just a plain and simple supply replenishment request. Tila nakakuha naman ng kakampi ang mga anti-China group sa Korean TV host na si Grace Lee na dating naling kay Pangulong Aquino. Sa kanyang tweet, sinabi nitong handa siyang i-boycott ang mga produkto ng China dahil sa panggigipit nito sa Pilipinas. Pero imbes na magpasalamat sa suporta, nagawa pang magtaray ng tagapagsalita ng Pangulo ng kuna ng reaksyon. Last time I checked, I'm the spokesperson for the President. So I have no comment on the statement on uh, of uh, Miss Grace Lee. Royce Snagit Sibal News 5. Susunod sa aksyon, mga nasunugan sa isla puting bato na pasugod sa dati nilang tirahan. Manila Mayor Lim namigay ng relief goods sang araw matapos dumugin doon si Erap. Chief Justice Renato Corona wala na raw atraso sa pagtitistigo ngayong Martes. Ilang dormitoryo at boarding house ng mga estudyante sa Maynila di na raw ligtas tirhan? At pamamalat ng lalamuna ni Phil Mexican Jessica Sanchez, nakaapekto kaya sa kanyang performance sa American Idol? Ang halaga ng piso nyo ay hatid ng Cebuana.